Ja, um, start van de competitie. En uh, dat wil zeggen voor ons, voor de Nederlandse competitie. En we waren al even onderweg. Um, ja, dan ga je naar Den Haag. En uh, ja, probeer je in te leven, wat kun je verwachten? En Den Haag heeft denk ik, een hele goede serie gemaakt onder Fonds in het voorjaar. He, die heeft de ploeg weer op de rails gekregen. En ik denk dat ze er niet zwakker op zijn geworden he, in, uh, in de zomer. En dat ze een aantal uh, goede spelers hebben aangetrokken. En ja, dat het gewoon een uh, uitstekende ploeg is. En waar we ook in het voorjaar maar wat moeite mee hadden. En, ja, uh, en die wedstrijd hebben we eigenlijk ook een beetje als basis genomen. Hoe we te, uh, tegen ze moesten aantreden. En in die wedstrijd hadden we niet onze beste dag. En ja, nu hebben we dat uh, denk ik wat beter gedaan. He, we wisten dat we hier een, uh, ook in Den Haag konden verwachten die uh, op het randje zou spelen. Die wat opportunistisch zou spelen. En als je dan uh, dat verwacht, dan verwacht je niet dat na één minuut al... Uh, Bekken alleen van uh, David Jensen staat. En ja, dat was denk ik gelijk een heel bepalend moment in de wedstrijd dat hij hem uh, eruit houdt. En daardoor blijft die wedstrijd neutraal, uh, 0-0. En uh, ja, daarna konden we in die wedstrijd komen. En dan konden we ook vaak onder het opportuniste, opportunistische spel van Den Haag uitspelen. Ik denk dat we met name ook tactisch op het middenveld heel goed stonden in het overtal. Dat we daar met name in, het, uh, in de linker halfruimte heel goed gebruik van konden maken. En um, ja, dan konden we er onderuit spelen en, en ook kansen creëren. En ja, we maken natuurlijk een geweldige goal, de 1-0. En uh, ja, dan is in de, tot de rust, hadden we denk ik nog een aantal hele goede mogelijkheden. Waar we een aantal verkeerde keuzes maken in de slotfase. Als we even opkijken, dan kunnen we dat uh, vele malen beter uitspelen. Dan hadden we kunnen zien dat een aantal spelers echt heel vrij en goed in scoringspositie stonden. Dan hadden we de, richting de rust aan een veel grotere afstand kunnen nemen. Na de rust, dan uh, uh, hebben we in de rust gezegd, uh, ga niet mee in het spel van Den Haag. En probeer juist gas te geven en probeer uh, ja, een groter verschil te maken. Want dat maakt het leven uh, een stuk makkelijker. En ja, dat hebben we denk ik ook na de rust gedaan. En, ja, de, dus op het juiste moment de 2-0 gemaakt. En daarna kwam inderdaad een fase dat Den Haag vanuit dat spel, vanuit het opportunistische... Dat ze weer een aantal hele grote kansen kregen, waarbij ook een aantal keren helemaal verkeerd staan. Ja, en dat zijn dan de lessen die misschien wel normaal zijn in deze fase van het seizoen, maar die je eigenlijk niet wil zien. Die moeten we meenemen, dat moeten we leren. Ik denk op het juiste moment maken we ook weer de 3-0 en ik denk dat daarmee de wedstrijd uh, gespeeld is en in het slot was. Alsjeblieft. Dankjewel Erik. Dan uh, gaan we luisteren naar uh, de analyse van de trainer van Aardhoek Den Haag, Fons Groenewijk. Ja, dankjewel. Ja, voor ons uh, was natuurlijk al bekend dat we ja, een, een hele moeilijke start zouden hebben tegen, tegen een, een heel goed voetballend Utrecht. En um, ja, dat zijn dan ploegen die al uh, inderdaad wat verder zijn als wij. En ze hebben een paar hele goede wedstrijden al gespeeld. En je ziet gewoon op bepaalde momenten dat zij dan heel effectief zijn en met de kansen goed omgaan. Het klopt wat, uh, wat Erik zegt, dat wij uh, na een goede openingsfase waarin wij 1-0 moeten maken, Klopt het dat we op het middenveld uh, ja, kwamen toch in de problemen. En dus steeds wel Ayoub vrij of Labiat vrij, dat hadden we niet goed voor elkaar. We hebben pas in de rust weer wat, uh, wat aan kunnen doen. Dat is, uh, dat is natuurlijk jammer. Dat, dat, uh, ja, dat, dat kan Utrecht op zo'n moment goed uitspelen. Waardoor ze beter in de wedstrijd zijn gekomen en wij uh, achteruit moesten. Ja, dan helaas uh, is er toch een, uh, een belangrijk moment ook weer, zo'n wedstrijd, dat het dan 0-1 wordt. Waarin dan achteraf blijkt dat het dan een buitenspelmoment is. Dat is dan heel vervelend. Maar goed, dat gebeurt. En op dat moment was Utrecht wel natuurlijk beter in de wedstrijd. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat de ploeg wel veerkracht heeft getoond. Ik heb ook al eerder gezegd, wij zijn nog niet zo ver als dit FC Utrecht. Het is een mooi streven om daar naartoe te groeien, maar het is op dit moment nog niet zo ver. En dat zie je in bepaalde momenten zie je dat terug. Um, zij maken dan echt die, 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 die kans ook na rust weer fantastisch af met die kopbal. Ja, waar wij ook dit soort kansen krijgen, maar niet scoren. Dat is dan ook een, een belangrijk verschil. Uh, we hebben ook een lesje gehad in, uh, in effectiviteit. Um, je zit zeker geen, uh, geen aangeslagen trainer. Ik weet wat, uh, wat mijn groep uh, kan en dat ze nog kunnen verbeteren de komende tijd. En dat we precies weten waar we mee bezig zijn. En ja, dat, uh, dat deze ploeg nog, uh, nog heel veel uh, wedstrijden hier ook wel over de streep kan trekken. Um, voor, op dit moment is, uh, is, is dit Utrecht voor ons uh, net even een maatje te groot. En, uh, dat is geen schande. En wij moeten dus uh, de positieve dingen hier uithalen en, uh, en daar lering uit trekken. 
En uit, met name dan uit de, uit de dingen die we vandaag minder goed hebben gedaan. En, uh, ja, dus wij gaan vrolijk verder. En verder, uh, ja, Utrecht, felicitaties en uh, uiteraard succes uh, tegen Zenit uh, op woensdag.